ভাইরা এই কবর কবরস্থানের আলোচনা পূর্বে আমাদেরকে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে সেটি হলো এই যে একটি জীবন যেটা কবরে আমাদের থাকবে বা হবে সেই জীবনকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় বারসাকি জীবন বর্জকি জীবন কি বলা হয় বর্জকি জীবন দেখেন মানুষের জীবনের স্তর কিন্তু অনেক ধরনের একটা জীবন আছে যেটা আমরা মায়ের পেটে আসার পূর্বেও আল্লাহ রাবুল আলমিন আদম আলী সালামের পিঠে আমাদেরকে একবার তৈরি করেছিলেন করার পর আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার ও আহাত নিয়েছিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কথায় এই কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে তাদেরকে ওই আদমের পিঠে তৈরি করার পর এটা বলা হয়েছিল যে আলাস্কের আব্বেকুম আমি কি তোমাদের প্রভু নই তখন আমরা সকলে অঙ্গীকার করেছিলাম সাক্ষী দিয়েছিলাম যে বালা হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রভু কিন্তু আমরা ওই জীবন সম্পর্কে জানি কি আবার যখন মায়ের পেটে কোন বীর্য গর্ভাস গর্ভ কোন বীর্য এই গর্ভাস হয়ে যায় যাওয়ার পর চল্লিশ দিন এক অবস্থা থাকে তারপরে চল্লিশ দিন আরেক অবস্থা থাকে তারপর চল্লিশ দিন পূরণ হয় তখন ফেরেস্তা চলে আসেন আসার পর তাকে কয়েকটি কাজ করার আল্লাহ আলমিন আদেশ দেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে এর রূপ দিয়ে দাও এর আত্মা দিয়ে দাও তখন আত্মা চলে আসে সেই কারণে ওই সময় মায়ের পেটে বাচ্চা নোয়ানি করে টিপটাপ শুরু করে আর যত যত বেশি বড় হবে তখন তত বেশি উদেলাপাটা বেশি হয় তো এই এই চার মাসের সময় যখন রূহ আসে এই সময়টাও কিন্তু আমাদের একটা জীবন যেটা আমরা মায়ের পেটে অতিবাহিত করেছি কিন্তু আমরা ওই জীবন সম্পর্কে জানি আমরা ওখানে কি করেছি না করেছি জানি আবার তারপরের একটা জীবন যেটা মায়ের পেট থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসলাম এই জীবনেরও সবকিছুর খেয়াল আমরা জানে রাখি না তাই একটি শিশু একটি বাচ্চা যখন মায়ের পেট থেকে জন্ম নেয় বলে তো এক দুই বছরের মধ্যে ওই বাচ্চাটা কি করেছে আমরা কি করেছি মনে আছে জানি আমরা কিছু অথচ দুনিয়ার জীবন তারপরে ওই জীবনের সম্পর্কে আমরা স্মরণ নাই কিছু নাই বলতে পারছি না যে আমি যেদিন প্রথম দিনে হয়েছিলাম তো কেমন হয়েছিলাম তারপরে কি হলো তারপরে কি হলো কিছু স্মরণ নাই অথচ দুনিয়ার জীবন কিন্তু যখন কোন বাচ্চা জ্ঞানী হয় সজ্ঞানী হয় জ্ঞান ফিরে পায় আর ধীরে ধীরে পড়া হয় তখন ধীরে ধীরে ওর কোনো কিছু অনেক কিছু স্মরণ থাকে এবং এই জীবনটা তার পৃথিবীর জীবন এই পৃথিবীর জীবনের পর একদিন মরণ আসবে সেই মরণের পর যে জীবনটি হবে যে জীবনটি কবরে আমরা থাকব সেই জীবনের নাম হচ্ছে বার্জকি বা বর্জকি জীবন কি জীবন বর্জকি জীবন এই বর্জকি জীবনটি মৃত্যু থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত মানে কেয়ামতের দিন মানুষকে পুনরায় এই কবর থেকে উত্থিত করা পর্যন্ত যে জীবন হবে সেই জীবনের নাম হচ্ছে কোন জীবন বর্জকি জীবন আবার যখন কেয়ামত হবে সেই কেয়ামতের দিনে আবার মানুষেরা যখন উঠবে আবার রূপ ফিরে পাবে এবং কেয়ামতের হিসাব নিকাশ হওয়ার পর চিরস্থায়ী হয়ে জান্নাতে যাবে নচেত চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে ওই জীবনটা হচ্ছে আখেরাতের জীবন কিসের জীবন আখেরাতের জীবন আমাদের আলোচনা আজকে এই বর্ষকি জীবনকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই বর্ষকি জীবন দুনিয়ার জীবনের সাথে সদৃশ্য নয় এই কারণে আমি কয়েকটি স্তরের কথা বললাম যেমন পৃথিবীতে আসার পূর্বে আমরা আদম আলী সালামের পিঠে যে অঙ্গীকার করেছিলাম সেই জীবনের সম্পর্কে আমরা জানি না এমনকি মায়ের পেটে রূহ আত্মা পাওয়ার পর জন্ম নেওয়া পর্যন্ত যে জীবন আমাদের ছিল তা সম্পর্কে আমরা জানি না বা খেয়াল আমাদের নেই স্মরণ নেই শিশু বাচ্চা অবস্থায় যে জীবন ছিল তা সম্পর্ক স্মরণ নেই তাই বর্ষকি জীবন যখন আসবে তখন সেই জীবন দুনিয়ার জীবনের মতো হবে না এমনকি ওই জান্নাত ও জাহান নামের জীবনের মতো নয় ওটা একটা আলাদাই জীবন তাই বর্জকি জীবনকে কখনো দুনিয়ার জীবনের সাথে তুলনা করা যাবে না দেখেন বর্জকি জীবনের ব্যাপারে আমরা কিছু তথ্য শুনি যেটা কেমন জীবন এমন জীবন যে জীবনটা দুনিয়ার জীবনের মতো নয় এই বর্জকি জীবনে বলা হয়েছে যে নবীগণ জীবিত থাকেন শহীদরা ও জীবিত থাকেন যারা দুনিয়াতে নবী হয়ে এসেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন তারা সকলের বর্জকি জীবনে কি থাকে জীবিত থাকে কিন্তু এর মানে এটা নয় যে দুনিয়ার মতো জীবিত এর মানে কি নয় দুনিয়ার মতো জীবিত থাকে এরকম না তাই আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে যখন বলছেন তোমরা ওই সকল লোককে হত্যা 
जीवित रीवित रही अनुभव करो ना तमाम जीवन सम्पर्मान जीवन बधिर जीवन समाधान करते चले ग उत्तर जीवन जेमन पृथ्वी जन्म लाभ पूर्व जीवन छोड़े जीवन पे जीवन जीवन मत जीवन थे जो बर्जी जीवन चले जाए तक ओ व्यक्ति दुनिया की घटे से दुनिया फेरत आसते जीवन द्वित बैशिष्ट जीवन 
যে আম পাবলিক হয়তো জানতে পারে না কিন্তু নবী রসুল বা অলিরা জানতে পারে না বর্ষাহীন জীবনে যাওয়ার পর মানুষ তো সাধারণ মানুষ নবী এবং রাসুলেরা এই দুনিয়ার জীবনের সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না এ সম্পর্কে শুনেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন কি আমাদের দিন হবে সেই দিনে আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামকে একটি জোলাঘর হাওদে কাউসার দান করা হবে যে হাওদে কাউসার থেকে পানি পান করবে করাবেন তিনি তার মধ্যে এক ঢোক পানি পান করলে আর পিপাসু হলাম পিপাসা লাগবে না সেই জোলাঘরে সেই হাওদে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন পানি পান করাবেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আমি তুমি জানো না তোমার পরে এরা নতুন নতুন কি আবিষ্কার করেছে তাহলে আমাদের রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কে কি বলা আছে ভালো করছে মন্দ করছে গোলমাল করছে কাজ করছে ইমাম বুখারি কিতাবুল রেখা হাদিস নম্বর ছয় হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিসে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দেখেন এ সম্পর্কে হিসা আলী সালামের জীবনী এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বাণীও দেখেন তিনিও তার পৃথিবীতে তার উন্নতেরা কি করে কি করেছে তার মৃত্যুর পর তিনিও জানেন না তাই কেমতের দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যখন কেমতের ময়দানে হিসা আলী সালামকে সম্বোধন করবেন সকল লোকের মাঝে বিশেষ করে তার উম্মত খ্রিস্টান নাসারাদের মাঝে এবং আল্লাহ রসুল ইসা আলি সাল্লামকে বলবেন হে ইসা তুমি কি বলেছিলে যে তোমার মৃত্যুর পর এরা যেন তোমার এবং তোমার মায়ের ইবাদত করে এরকম কি তুমি বলেছিলে তখন ইসা আলি সাল্লাম উত্তর দিবেন আমি বলিনি কিন্তু ওইটাই বলেছি আমি এদেরকে তাই আমি আদেশ করেছি যে যেটা আপনি আমাকে আদেশ করতে বলেছেন যে তোমরা একমাত্র আমার রব এবং তোমাদের রব আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইবাদত করো এছাড়া অন্যের ইবাদত করো না ঈসা আলি সাল্লাম বলবেন আমি এটাই তাদেরকে বলেছি এছাড়া অন্য কিছু বলেনি ওয়াকুন্ত আলী হিম শাহিদান এবং আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম মা গুন্ত ফিহিম যতক্ষণে আমি তাদের মাঝে অবস্থান করছিলাম যতক্ষণে আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এদের এই কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম তুমি যখন আমাকে তুলে নিলে আমরা এখানে তুলে নেওয়ার অর্থ করছি এই কারণে কারণ ঈসা আলী সাল্লামকে এখনো ওফার দেওয়া হয়নি মৃত্যু দেওয়া হয়নি তাকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে তাকে আবার পৃথিবীতে আসবেন শেষ জামানায় এবং তখন তার মরণ হবে যাই হোক তো বলা হচ্ছে যে তাকে যখন তুলে নেওয়া হলো বলছে তখন সাক্ষী আর আপনি যখন আমাকে তুলে নিয়েছেন তখন আমি আর ওদের কার্যকলাপ জানি না আপনি জানেন আপনি সব কিছুর সাক্ষী বলেন তো ভাই তাহলে ঈসা আলি সালাম কি জানতে পারলো যে তার উন্মতেরা কিছু কি করলো না করলো তাহলে নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম জানেন না পৃথিবীতে কি হচ্ছে ঈসা আলি সালাম জানেন না পৃথিবীতে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বর্ষাকি জীবনের যে ওই জীবনে যাওয়ার পর মানুষ পৃথিবীতে কি ঘটছে না ঘটছে সে ওখান থেকে কিছুই জানতে বুঝতে পারে না চলেন আমরা আরো শুনি পুনরায় ফেরত আসার 
ক্ষমতা রাখতেন সেই জীবন থেকে তাহলে ওখান থেকে তিনি উঠে এখনো কবর দেওয়া হয়নি সেখানে তিনি সমাধানটা দিতেন না पितारिपाई शहीद हत्या जीवन पृथ्वी पृथ्वी मंद कर जीवन चले जा घटे मस्जिद घटना मुसाफा चिंतार विषय जे रखम मुस्लिम 
মানুষকে বোঝা উচিত অথবা কিছু মানুষ মনে করেন যে আল্লাহ রসুল স্বয়ং তো বের হন না কিন্তু মানুষের রূপ এই দুনিয়াতে আবার ফিরে আসে কি মনে করেন যে মানুষ তো আসতে পারে না কিন্তু মানুষের কি আসে রূপ ফিরে আসে তাদের কাছে এটা ধারণা যে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মাটা রূপটা শান্তিতে থাকে না তাই তারা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে এবং ভাবে যে আজ থেকে রূপ কি পেল শান্তি পেল আর ফিরে চলে গেল ইসলামে রূপ ফিরে আসার কোন ঘটনা কোন আকিদার বইতে বর্ণনা হয়নি যে কোন মানুষের মরণের পর তার রূপটা আবার ফেরত আসে এরকম কোন আকিদার বইতে এবং কোন দলিল বর্ণিত হয় তাই যারা এরকম বিশ্বাস রাখে যে রূপ ফিরে আসে তাদের এই বিশ্বাসটি একটি হিন্দু আরা বিশ্বাস এবং ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই ভাইরা মনে রাখবেন যারা মনে করে যে রূপ ফিরে আসাটা এগুলো হচ্ছে মজাজা রসুল সাল্লামের এই মদিনা থেকে অমুক জায়গায় যাওয়াটা হচ্ছে একটা মজাজা আমরা বলবো পৃথিবীর কোন সিরাত পিত রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের যারা সিরাত ও জীবনে রচনা করেছেন তারা বলেছেন যে মৃত্যুর উপর রসুল সাল্লা সাল্লাম আবার দেশের কোন না কোনো জায়গায় যাবেন আর এটা তার মজাজা যদি কোনো সিরাত পিত এটা না বলেন যদি কোনো এটা মহাদেশ না বলেন কোনো আকিদার পণ্ডিত না বলেন তাহলে এটা হচ্ছে যে কোন মাসালায় যদি ফোকায় গ্রামরা ইতিপূর্বে যা মতভেদ করেছেন মতভেদ করার পর ওলামাই গ্রামদের মধ্যে ওসুলি ওলামাই গ্রামদের মধ্যে এটা একটি মত রয়েছে যে তারা যেটা মতভেদ করেছেন আর তৃতীয় কোন কথা বলার সুযোগ আমাদের নেই এটা ব্যথি মাসলাই তো যদি ব্যথি মাসলায় তৃতীয় মত দেওয়ার সুযোগ না হয় তাহলে একটা আকিদার বিষয়ে এই তৃতীয় মত দেওয়ার সুযোগ কে দিল যে আমরা বলছি যে এগুলো মনে হচ্ছে এগুলো কিছু মানুষ বলছে তাই আমাকে বলতে হলো নচেত আমাদের বোঝা উচিত যে এটা হচ্ছে বারসাখি জীবন এখানে যাওয়ার পর কোন বারসাখি জীবন দুনিয়ার জীবনের সদৃশ নয় বারসাখি জীবন থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসা যায় না তার রু আসতে পারে না এবং বারসাখি জীবন থেকে সে দুনিয়ার কোন মানুষের লাভ ও ক্ষতি করার কোন কোন রকম তার কোন স্কোপ থাকে না যা দলিল ভিত্তিক আলোচনা করে